本期看点：女生福利业，韩雪、张海韵、李泽峰、于梦龙、刘维，和你一起了解女生的小心思。才哥组队，日梦龙化身情话大师，就感觉应该是很心软的女孩。不行行，而且现在越来越好看，而且跳得越来越好。哇哦，于梦龙现在话好多，你每一个对话都好像告白哦。对呀、啊。<笑>女生团压力考验，他们谁能懂得女人心？你的男朋友和他女同事的哪种行为更让你有压力？这三个都不行啊，这哪个都不 OK。双排打游戏真的有问题，而且打游戏的时间要两个人永远是固定的，嗯、就是你闲的时候他也闲，你忙的时候他也忙。我觉得只是虚拟时间，看看姑娘们的选择，请揭晓。耶、yeah! ，这么大一件事吗？舒压小舞台，他们花样百出，你自己可以跟自己打拳击完。压力更大了，要翻脸了，要翻脸了，眼泪都笑出来了。接下来给大家模仿的是杜淳哥。来了，来了，来了。厉小天。冷眼追逐战，他们谁能一击即中？来吧，开车！张涵予女士在模仿蜗牛吗？哇，学姐也是一直在拼搏，但是不知道在拼搏啥。无敌了，无敌了，他无敌了！好，接下来是二 v 一，二 v 一的时刻。哎呀，哎呀，哎呀，哇哇,哇！快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。vivo 快乐大本营。下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。vivo 冠名播出的《快乐大本营》，vivo S 九四千四百万，极夜柔光自拍，照亮我的美。大家好，我们是快乐家族。今天的开场表演是真唱全开麦，真的，三个风格迥异但都非常美貌的姐姐为我们带来了今天的开场的表演，真的是。唱完都被自己的歌声震惊到，不知道自己能唱真。这么好，不知道为什么吴昕最近有一种说话一点都不负责任的感觉，上头上头上头。你为什么今天是姐姐们来开场呢？因为再过两天就是三八妇女节了，在这里要祝所有的女生朋友们节日快乐，节日快乐。多关爱身边的女性朋友，是的，要给他们一个节日的拥抱，最好还来点小礼物什么的，好不好？所以今天呢，来了这么多呃暖心的哥哥们和可爱的姐姐们，我们来请他们给给我们打招呼，好不好？好的，好 ，Hello， 大家好，我是韩雪，欢迎雪，谢谢，哎，大家好，我是来蹭福利的 Elsa Elsa。哦、oh, 不，我是 Anna， <笑>到底是谁？你到底是谁呀、啊？<笑>没有，因为我我对许学唱的时候是 Elsa。啊啊，这样。最快了，最飘了，最飘了。对我们上次韩云来就有那个赤狐书生的那个推广曲、啊，而这次又有新的歌，对不对？哇，那快给我们介绍一下嘛。谢谢啊，叫温柔反击，其实也是讲的是说。呃，以前是一个很不懂拒绝的女孩子，但是反正现在到了一定年纪了，我觉得我们要自强，是有点力说跳对，有倒算舞、啊，不是是蘑菇、啊，是怎么跳的呢？是怎么跳的这个舞呢？对不起，对不起，来吧，来吧，蛋飞起，蛋飞起，是不是？待待会
块有整段的。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
嘉哥，还是你好，谢谢你选我，为什么？因为我的心也是懒的，懒得往那边走。不是，欣欣，我不是不支持你，我只是觉得这首歌不是你。我懂，我懂，我非常懂。这是谁的歌啊？我们有一段倒数，然后是谁的谁就往前走。哇！紧张了，紧张了，紧张了，紧张了！哎呀，第一组要出现了。是解读的简直就是我的心里话，是不是？到底是为什么？我发现今今年夏天乘风破浪之后，就找我录 ID 的越来越多。如果别人当场加你微信，你也不好意思拒绝，但其实私底下没有任何联系。但他可能会突然有一天给你发信息说，还有我朋友的朋友，然后他要结婚了，他特别喜欢你，可以录录录个 ID 吗？我们刚刚录完。上场之前至少能录了十个 ID， 没有了。但是后来我发现，好像他们有些人真的背后有有有产业链的。对，而且像是我其实并不认识那对新人，但是他们给的呃台词都是：今天是个大喜的日子，我是、呃、这位先生和这位小姐很好的朋友，我祝福他们什么什么商业开业的。控诉 ID 的。<笑>你把那几对新人的名字报一下，我把他们揪出来。这这这太狠了，太狠了。但但其实真正相熟的朋友，我会自己主动给他们录 ID 的。明白明白。这个其他的四位哥哥，请回队。嗯，我们还可以回嘛？对，可以可以可以，每个人都可以猜我们。我二选一，我肯定能对。接下来，准备好，我们马上进入第二首歌，看看这个是谁带来的歌曲呢？这么快你们俩就回来了？我我我是我我这首歌我必须百分百确定是星星。为什么？因为我觉得韩雪已经不用变了。你还有余地。我接受这个理由。有余地。朦胧为什么选我？因为我看了星姐的节目，然后星姐现在越来越好看。而且跳得越来越好，越来越在蜕变。对，在蜕变。你每一个对话都好像告白哦。对啊。<笑>而且你说的都认真。对，你为什么选我？因为心姐每次在。我恶心。哎，不是一样的吗？我差啥了？啊，很不一样，很不一样。不是一模一样的吗？不一样，很不一样。我怎么了？对怪我，怪我啊！你情绪都上来，我看到了。情绪都在这了。因为我觉得学姐的美是由内而外的，你呢就是比较表面，表面。至少我没文化嘛。不是，是越来越那个自信散发出来的那个气质。泽峰为什么觉得这首歌是属于韩雪的？从我跟学姐演完那个戏到现在，我看也看了无数她的别的作品，她一直在，其实在改变自己。因为演员嘛，我觉得不止七十二，也可能一百八十。应该是，应该是。先请看看星星和韩雪这首歌到底是谁的吧？雪，不又猜对了吧？对了，哇！是我是我是我的，嗯。为什么？我的理由非常之表面，就是因为我不是一直就是立志要瘦腿嘛，然后我就非常爱这种就是高筒的靴子，因为这种靴子呢可以垫增高垫，因为你垫起来之后就显得你的腿很长。但是我就发现这种鞋它有一个困扰，就是你们这个鞋的边儿啊，真的做的是很硬很硬，希望它把那个边儿啊做的软一点，然后我就可以垫起来，垫起来就显得腿长，我就变。啊，你是说要改变鞋子？对对对，不是，那你应该选一首《鞋鞋你的爱》呀。哇，相比之下，刚才韩愈的那段剖析真的太走心了。剩下就悬念了。这样，你给你给三首歌，我们你给三首歌，我们在里面猜。一首是《心太软》，一眼万年。一眼万年，哇，这个就很像。第二首歌呢是《好春光》。嗯。第三首歌是《暖暖》。
暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，被猜到了不开心是不是？是被猜到了吗？整个人都不好了。那我们一起跟他唱一下吧，好不好？没有谁，好不好？来。我想说，其实你很好，你自己却不知道。从来都没有怕，不要求回报。爱一个人，希望他过更好。他从心里暖暖的，你比自己更重要。没事没事，你可以说说为什么是选这首歌来代表你心里的歌？其实这首歌吧。他那个歌词跟我现在的心情是反着的，就是因为生活中我我觉得我是一个就是太操心的人，我你可以近看看看我的手纹，我的手纹。这这三个姐姐，这没得说了。就是大家的烦恼都好拒绝 ID 的，拒绝鞋厂的，这里看长的。手纹太多的。哎呦妈，养生要来一组吧，太操心了。你有的时候操心工作就算了吧，然后你会生活。中间很小很小的事情也会去操心，比如说我给你举一个很简单的例子，以前全团队出来就是录节目，你从早上就是开始操心，先给大家点咖啡，有人要热的，有人加糖不加糖，对，然后你就会所以就是每次要想一遍，然后晚上点宵夜也是，就是就是你要算好从录制节目到回去那个路程是多久，提前多久点，他大概什么时候能送到，哦，就是会特别特别的操心，然后呢就是你考不考虑换个团队啊？<笑>是不是一一个吐槽 ID， 一个吐槽鞋，一个吐槽,吐槽团队，吐槽自己。<笑>呃，韩雪，你先选两个人加入你这队，好不好？我我选我的老搭档泽峰。泽峰，然后还有一个呢？你选你的搭档。我选我搭档朦胧、嗯。好。现在我们来拍一个成团认证照，好不好？用我们的 vivo S 9首先不卡脚组来喽。苹果组，哇，这个前置的四千四百万像素，这个 vivo S 九拍出来，这又清晰又漂亮。对，而且我告诉大家，这个手机要有一个小心机哦，我来给大家演示一下啊。你看，我们如果在拍摄的时候，如果晚上那个光不是特别好，会不会很困扰呢？会。那么现在呢，它有一个东东在这里面，你点开人像之后，然后这边有一个补光灯，你看。哇，这个太厉害了！而且这个是柔光灯，就是不是那种很厉的那种光，是很柔的那种光。对呀、啊，因为像晚上拍的时候，那个灯光不够强嘛，所以拍出来就会比较模糊。但是这个补光了以后，又是柔光自拍，所以拍出来非常非常的漂亮，拍出的照片很清楚，柔光灯可以直接给大家补光。对，啊，你让女生出去玩也是啊，比如晚上没有灯的时候，她直接打开前面这个灯，就是就是一个补光灯。而且我们今天呢，这个。轻薄自拍旗舰 vivo S9 呢，即将全面的开售了呢，大家呢可以赶快到店里面好好的去体验一下，让 S9 继续照亮我们的美吧。提醒您，稍后看点女生团压力考验，他们谁能懂得女人心？你的男朋友和他女同事的哪种行为更让你有压力？这哪个都不 OK。双排打游戏真的有问题，而且打游戏的时间要两个人永远是固定的。嗯、看看姑娘们的选择，请揭晓。耶、yeah! ，这么大一件事吗？说要小舞台，他们花样百出，你自己可以跟自己打拳击完。压力更大了，要翻脸了，要翻脸了。接下来给大家模仿的是杜淳哥。来了，来了，来了。厉小天。龙眼追逐战，他们谁能一击即中？哇，学姐也是一直在拼搏，但是不知道在拼搏啥。好，接下来是二 v 一，二 v 一的时刻。哎呀，哎呀，啊、哇哇哇,哇！泰德大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮好成绩，有人帮。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。
，欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》，vivo S 九四千四百万极夜柔光自拍，照亮我的美。大家好，我们是快乐家族，感谢官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。好，那今天是这样的，呃，我们今天要听见他的声音。我们今天请来了三十位来自呃不同年龄段的女生们，啊，因为马上就要过节了嘛，我们来听听看他们的声音，希望呢通过今天的节目让他们把自己的压力抛开，好不好？好欢迎我们可爱的小姐姐们。有一个叫邓丹的小姐姐就跟上了这个动作。简单的访问几个姐姐们，她们的压力是什么？好不好？首先第一个，我们的申一之，就是小个子的压力特别大。上学的时候嘛，永远这一段一直在看着我的意思是，有同感。大家应该都懂是吧？都懂。好，小时候上学的时候怎么样？对，上学的时候永远坐第一排呀。我们坐的公交车向上。拉不到扶手，嗯，你坐下的时候脚步碰不到地耶，<笑>特别惨，永远是被背着那种小学生的名号，就好烦恼哦。我告诉你，你可以跟星星聊一聊那个增高鞋垫的事情。就买那个厚底的靴子，然后把增高垫垫在里面，整个人至少长五厘米。<笑>学到了。<笑>好，我们下面问一下旁边的孙乐，乐乐，你的压力来自哪里呀、啊？我就在想。要找一个什么样的男朋友可以让我妈妈也满意，让我也满意？那我大学毕业之后呢？我妈妈就跟我反复的说，啊，你要谈恋爱啊，千万不能找外地的，不能找太帅的，她也不让我找年纪小的。啪，我的快乐一下就没了。<笑>要找比我大一点的啊，会照顾我。嗯。然后呢，哇，最近好不容易。找到了一个九八五在读的研究生，然后又是本市的，我妈妈非常喜欢他。但是但是,但是,但是我发现我配不上他。怎么会呢？他真的是学霸，可以早上五点钟雷打不动每天起床，然后学到十二点。他是学霸，你又不用成为学霸。但是我会有压力的，他会督促我。比如说我考试吧，他说啊我裸考就过了，我很努力的准备啊，我没有过。<笑>对不起，我们不应该笑，但没关系。那个乐乐，我们我们听完之后，我觉得你有一点点，稍微有一点点炫耀的意思，是不是？问一下英文好不好？英文，你的压力来自哪里？我有一点经济压力，因为我想买房。为什么我想买房？因为我有一个闺蜜，她是跟男朋友住在一起嘛，但每一次吵架了之后，无论几点，她都要给我打个电话，让我帮她去搬家。我以后要谈恋爱的话，一定要在自己的家里面让。撤离的人不是我，励志励志，这段励志的，绝世好闺蜜啊！希望今天我们的一系列的这个舒压也好，都能够让大家变得更开心一点。今天我们还请了一位了不起的老师，他是复旦大学社会关系的副教授。我们欢迎我们的沈一飞老师，欢迎沈老师，何老师好，何老师好，欢迎您，欢迎您。哇，我关注他了。嗯，大家好，我是来自复旦大学社会学习的副教授沈一斐。我的研究方向呢是社会性别、家庭社会学和情感社会学，所以我相信我们研究的这一块大家都会很感兴趣的。非常。那个韩云，你怎么那么激动？没有没有，就是刷到过老师的视频之后，然后可能那一阵儿就是需要解开，解解的时候，对，然后就一直刷到沈老师的视频，就被老师治愈了对对。对，我当时觉得非常治愈。我们接下来的这个方式是这样的：听见他的心声，游戏规则：公布题目后，所有嘉宾随着音乐进行思考，结节团做出选择，但不公布。嘉宾选定答案后，结节团亮出题板，选择数量最多的选项即为正确答案，选对的嘉宾积一分。首先来看第一题：家庭聚会，以下哪句话更让你觉得有压力 ？A， 你也不小了，怎么还没谈恋爱呀 ？B， 你最近伙食不错啊，又胖了。C， 你天天加班那么忙，挣多少钱啊？好，来，首先我们的朋友们来做好选择之后，把答案藏起来啊，不要让大家看到。音乐起，准备，五、四，准备，五、四、三、二、一，时间到。
四二三，好，问一下我们选择的理由好不好？那边韩愈，你们很快就选择了第三个，是为什么？因为我们都认为这个钱可以挣，呃，恋爱可以可以不谈。不是，谈不谈恋爱吧，还可以找；泡不泡吧，还可以减。但挣多少钱嘛，这件事是老板发的。对，这个不是说改就能改的。这才实实在在。谈恋爱才不是说谈就谈的嘞。所以韩愈你自己也没有被催吗？就是有有，而且我妈妈到现在都是那种温柔的催。我可能三十岁之前，我妈真的很着急，就他们比较传统，觉得女人这辈子最重要的还是嫁给一个好男人，然后以后老了可以作伴，可以照顾你。但是没想到她越催越没有，所以只能见她默默的想。好，我们问一下欣欣和韩雪，为什么你们觉得是胖了这个是最大的压力？因为我觉得就是 A 和 C 那个选项指向性没那么强，但是你不觉得第二个针对性很强吗？就是如果有一个人物说你胖了，我就觉得他是就是特别针对你，那个就特别像针对群体，就是很多身边的人可能都会被问，他就没有那么强的攻击性和指向性。性嗯、我们来问一下，我们这边为什么觉得是恋爱是最大的压力？被问恋爱，哎，这个可能是听到比较多的一个。你也会，你也会有这个困扰吗？我妈妈会暗戳戳的跟我说，哎，她会说有没有喜欢的人什么的这种，又还暗戳戳呀、啊？<笑>这也不暗啊，这是明问，明晃晃就你什么时候结婚？<笑>而且就像何老师刚才说的一样，那个恋爱其实它不是说这条鱼有缘分才可以碰到一起。嗯，只有恋爱这件事情是真的一个人努力是没有用的。那我是觉得说到 B 的时候，大家眼睛都在放光。这样，我来看一下好不好？到底正确答案，来，三、二、一。哇，大家都不缺钱。哇，居然是 B 对耶！肯定啊！问一下邓丹好了，邓丹选 A 的原因是什么呢？就是我从小是胖哒哒的，所以已经常态了，我已经无所畏惧了。然后像 C 的话，钱不钱的吧，我觉得我的日常支出还是可以的。所以你的压力就是恋爱这件事情。从去年开始到现如今，被祖国的相亲局大概是不下二十次吧。哇，好想跟他请教经验啊！最近组了一个相亲局，我真的是很绝望，超级绝望。怎么呢？就是相亲的那个对象，不是媒婆带过来的。还有媒婆？这个时代还有媒婆吗？介绍人，介绍人带过来。他脸上有颗痣吗？然后呢？他带过来，我一看他的脸，你知道吗？那个发际线啊，你知道吗？那个发际线啊。哼，看我干什么？发际线怎么样？比我爸的还要高。你觉得我们现场的所有男生里面最合适你的是谁？哎，海涛，海涛，海涛是吗？啊啊！但是他有梦辰姐姐了。对他有梦辰姐姐。但是我可以祝福你。吓死我了！我可以吓死我了！我祝福。来，我们问一下沈老师啊，刚才的这个大家居然最多的、更多的是觉得你又胖了是一个压力。对，这是出乎您的意外吗？其实还好，因为我觉得 C 我会很快的排除掉。这是我们研究这个九零后、零零后非常大的一个特征，经济的压力的恐慌其实小的。那他要到中年有了孩子以后才会有那个恐慌。但 B 为什么大家会特别恐慌？我们常常认为身体是我可以控制的。如果我胖了，是因为我自己没有管理好自己，所以会我们会把这个压力变成是说我自己没有做好。但是真的，我很想告诉大家，其实我们的研究里，胖瘦最重要的是你的标准。就你今天所认为的瘦的标准，其实已经不再是一个正常人应该的标准了。所以现在当这个标准出现一个偏差的时候，你就会发现我们对自己的压力就很胖，每个人都觉得自己胖，其实。我们都是刚刚好，说得好。来看下一题，你被老板批评了，回家对男友诉苦，以下哪种做法更能让你缓解压力 ？A. 带你出去吃好吃的，转移注意力 ；B. 帮你分析问题 ；C. 陪你一起骂老板。来，音乐起。肯定想吃，这次是小姑娘的选择。
，倒计时：五、四、三、二、一，时间到，三、二、一。<笑>我们这队只有我跟韩韵一一人把了一边。韩韵，为什么你觉得是带你出去吃好吃的会更多的女生会选？对，因为现在不是很流行一个段子吗？就是说以前大家都说，哎，今天出去那个吃吃饭有帅哥去吗？然后说去去去去去。然后后来人说，哎，今天有帅哥，但是不能吃饭。他们说，切切切切切。所以就现在好像还是干饭比较重要。干犯人，涛涛为什么是觉得帮你分析问题？我觉得作为一个男生来说的，就是帮他解决问题这件事情，也还是必要的。要你分析，输压哎。对呀、啊，你分析完他压力更大。好了好了好了，这边这边站不下了，好了好了。当选项一出来的，所有人一看眼睛就说：谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁一边，对对对对,对，嗯，我跟你说，我分析了一个套路，嗯、啊啊，你说，只要喊，就是多数的女人站在那个答案的，就代表他们的一个缩向。哦，刚才他们两个人都站在了 B， 然后韩韵站在了一个，对。但是目前为止，张含韵一次都没有对过哎。<笑>我们来看一下，我们共情，一通共情之后到底对不对？来，亮出你们的答案。开、okay.。那就算都对，这两个答案都算对，都可以加分。听一下沈老师来帮我们分析，好不好？嗯。那实际上我在日常生活做研究的时候，我发现绝大部分的选择是这样子的：希望出现事情的时候，首先陪我一起骂老板，骂完以后再带我一起去吃好吃的，等到我情绪全部平稳以后，再来跟我分析问题。问题这是我们女性的理想的状态，哦、但实际上就这三者都。做的男性很少很少，所以我觉得不管你遇到 A 也好 ，B 也好 ，C 也好这样的男性，他都有可爱的地方，但他也都会有自己的短板，所以呢，我们得学会去欣赏他的长板。哇，突然觉得自己变得更可爱了呢。那么这一题呢，我们可以给刚才选 A 和 C 的呃朋友们加分，希望下一题能够答对啊。来，请看下一题，你的男朋友和他女同事的哪种行为更让你有压力？ A， 帮女同事搬家 ；B， 双排一起打游戏 ；C， 下班送她回家。哎，音乐，这三个都不行啊！更有压力是哪个呢？对啊，这哪个都不 OK。不是你们谁能先给我解释一下什么叫双排一起打游戏？哦，就是只是两个人约好去打。这时候这种游戏本来是应该两个人打游戏，还是说就是？不是，可以五个人，也可以一个人。呃来来做选择好不好？来，这一题不好选。三、二、一，一，时间到，都是 C 啊，让我来孤注一掷。<笑>总得有一些不同的声音。双排打游戏真的有问题，这个有问题。其实我觉得最大的问题是在于聊天。对。打游戏打着打着容易就就容易进入到那个灵魂的交流，不是双排到底是指就是两个人还是是两个人参与到五个人的游戏，但这两个人绑死，他俩是一伙，他俩永远是一伙的啊，就永远我们俩要组队是吗？对，就是你可能跟跟，比如说今天是跟我们仨玩，但是永远有你跟维嘉，而且打游戏的时间要两个人永远是固定的，对对，这个时间就说明了一切，就是你闲的时候他也闲，你忙的时候他也忙，他也不觉得。还好还好，我觉得只是虚拟世界。呃，我觉得是这样，看看姑娘们的选择，请揭晓。哦、耶！哇哇！哇！游戏是这么大一件事吗？星星每一题都对耶，每一题都有我。星星，你虽然心很懒，但你很懂女人心。我是情感专家。<笑><笑>我们随便问一个好了，问王阿梅好了，为什么你会选 B？ 嗯，因为我觉得 A 帮女同事搬家和 C 下班送她回家的话，我觉得，因为很多时候一个女孩子在外面的话，确实很需要人去照顾。这可以理解为绅士行为，对不对？是的，但是 B 的话，我真的有话说，我觉得我这是亲身经历的。快讲，快讲！你看，你看，我特别喜欢打游戏，然后我经常会邀我的男朋友跟我一起打。
但是他对我的态度都是非常敷衍的，在打游戏的时候他会说你好菜。但是有一次在微信上，我发现他跟一个女孩子约着打游戏，哇，过分了！听人说完你们吃瓜吃，把他的铭文全卖掉。<笑>这个女生说：“我现在有事，等一会儿吧。”我男朋友竟然说：“没事呀，我等你。”那一刻我就怒发冲冠，我觉得太不可思议了。对，我们请我们呃沈老师来帮我们解释一下这个行为要如何舒压，好不好？你会选什么，沈老师？我会选 B。你也是选择 B？ 一定要选 B。<笑>以前我们觉得网络世界是个虚拟的世界，但实际上你在虚拟世界里的所有体验是真实的。对我们真实的伴侣来讲，他会觉得你抢走了他在我身上的关注度，你抢走了时间，你抢走了跟我交流的这些机会。所以那个虚拟和真实之间，经过这么几年的发展，你会发现在情侣之间已经达成了一些默契，就是虚拟世界。并不虚拟，对。这个时候我们要重建边界。你以为的虚拟，但在背后，它是实打实的经历、时间，甚至是金钱的付出。说得好，谢谢老师，谢谢。好。我们今天这三道题从不同的维度，其实我觉得也正好让我们的小姐姐们有一个表达。呃，看了大家其实这些压力，听完沈老师讲完之后呢，我们至至少知道用什么样的方式去疏解。我们再一次谢谢我们的沈老师，谢谢你哦，谢谢沈老师，谢谢沈老师，好喜欢听老师聊天啊。那我们来总结一下。呃，三对目前这个积分最高的可以得到一个小太阳，给星星这一对呢加上一个小太阳。下面呢，我们要用另外的方式来帮我们的小姐妹们、小姐姐们来缓压了，好不好？进入到我们的这个下面的环节。接下来呢，哥哥们要使出自己的浑身解数。来帮我们的小姐姐们舒压，哇！每一组的哥哥们都会有自己的方式。然后呢，我们的小姐姐们，如果她真的被安慰到了、被治愈了，她就会亮出这个小桃心，得到这个的肯定最多的小哥哥们就可以为自己的这个小姐姐赢得一个小太阳，好不好？那么第一个要上来帮我们小姐姐们舒压的就是佳佳和我，走！大家好，大家好。我们是布卡脚组合的，我是布布，我是卡卡，脚脚在那边歇息，我是脚脚，开心吗？开心就可以送我们小红心了，谢谢啊！我们两个来点实际的，我们真实的要给我们三十个可爱的小姐姐们带来一些舒压的小玩意儿哦。我们今天不但要为大家带来这些实在的东西，而且一来就不是一个，是一组，好不好 ？Oh man！ 首先来最最简单的、最简单的这个，这个好。这这不太需要多介绍。就是遥控器套什么的呀？不是遥控器套，不是吗？捏泡泡。是以前遥控器套，就是这，就是这。It's me。超解压的，我给乐乐来一个玩一个。好，这还有人拿这个解压吗？一定要有声儿。哇！邓丹的压力真的好大，我们都是一个个捏，邓丹是咔一把抓，我的天哪！放在这里，你们可以大家大家有分一下，就算你们不选我们，我们也送给你们。嗯、<笑>我看看谁啊，拿了玩了还不选我们哈？下面这个就开始进入到技术含量了。我看到这个，我简直觉得怎么会有这样的好东西？有多少人压力大的时候想去爬,爬到山顶，大声的呼喊？我希望我以后会成为一名赛车手。哦，我想当医生，我要做护士。积极班，我们永远在一起，有没有？但是就是这样的话，还是担心被别人听到自己的压力。如果你就坐在老板旁边，大声的吐槽他，他都听不见，该有多棒哦！于是，这样一个神器就被发明出来了。现在有一点，我们两个人在自卖自夸的嫌疑。我们请一个你来，你想喊一句，先来个大的压力的啊。
，哇，好大声啊！<笑>哇，我震得这边耳膜都疼。必须诚实的说，好清楚，听着。正常发音，正常发音。隔壁棚都知道他要谈恋爱。好，这个送给你，好不好？希望你今天平这个保平，能够谈到恋爱，好不好,好 ？OK 了。接下来就是我们，我跟嘉哥要认真向大家推荐的《舒压神器》。哇，还有，有哇，用心了，用心了。Oh, baby. Uh, <笑>你自己可以跟自己打拳击玩，这是拳击吗？你确定？ Baby. 翻脸了，要翻脸了。压力更大了，老师，老师。咱们没什么过不去的，别这样。你不觉得打不到他压力更大吗？这就是我的担心所在。<笑>这个不不不不，我们没有展示这个，没有展示这个，没有他，没有他，没有他。嗯、这个待会儿在网上卖的最火。<笑>我们亲爱的小姐姐们，喜不喜欢我跟佳佳为您带来的舒压小道具套组？喜欢的话，请为我们亮小星星，请选择。谢谢大家，谢谢大家。好，这是我们带来的第一组，接下来我们掌声有请李泽峰和于梦乐带来他们的舒压表演。拼了，跳舞给你们看。哇！啊，唱跳表演了，唱跳了。来吧 ，OK。有诊断的爱你的单曲推广，这是这是个打歌环节，其实对对对，跟解压没关系，有一种那种不好意思、羞涩的那种可爱的感觉。对，然后动作跟歌词都是指给我，为你举起高脚杯。然后心跳荡的时候是这样的，动作的指给。看出了于朦胧的被迫营业。于朦胧上去第一个就弹上了一个心动，心动，心动。来了，亮才时间，表白时间，有点紧张，有点紧张啊，来。亲爱的小姐姐们，如果喜欢他们这个非常有诚意的、很努力的表演，请给小星星。哇！大家都很喜欢这个表演。我觉得他们这长得帅就解压。二十二个，我二十二个。哎因为我最怕他的就是他的叛变，不是不是，因为他最早举起牌子，我特别担心他翻，你知道吗？结果没翻，因为礼物都堆在这儿了。<笑>好，目前积分更高的是我们的爱你的组，祝贺泽峰，祝贺朦胧。接下来是我们刘维和涛涛要上场了，加油！加油！来吧，到我们了，小妹妹们，大家好。来了，接下来是一个特别开心的一个舒压的过程了，因为我觉得<笑>释放压力、啊、疗程是吧？释放压力其实有几个必经的步骤和过程。我觉得其实刚才像何老师跟嘉哥刚才已经示范了，说其中有一个道具借外力，哎，呐喊其实是一个特别好的舒压的方式，有朋友在也是一个特别好的舒压的方式。是的，所以接下来呢，我们玩一个释放的解压的游戏，叫。抓鸭子！啊！什么是抓鸭子？
没想到吧？这么好喜欢，谁想上来抓鸭子？来，有想抓鸭子的吗？听起来就好兴奋哦！抓鸭子！快呀！快呀！快呀！抓鸭子！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我太厉害！为什么？为什么要比他？还有别的才艺的吗？要能喊的，好吗？要能喊的，好吗？要能喊的。哎呀！哎呀！哎呀！哦哦哦哦！点，就他慢点。哦哦哦哦！对不起，对不起，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。我感觉他们这组赢面很大。对对对对，这组赢面绝对大。慢点啊！好了啊，这不用比战，可以了，可以了。你们都是哪儿来的？哎，我问一下，这边这边有没有压力大的声音？跟我们这边有压力大吗？刚才四个差比下去，我真的压力好大。何老师来一个，来呀、啊，来呀、啊！何老师来一个，来要去劈叉呀？我不劈叉，我我是我我抓鸭子，我什么是抓鸭子？先报个数，好不好？好，把最大的能量喊出来，因为释放压力最好，最大的声啊！来来，全票，报数，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！好，好，这支队伍非常满意。接下来说一下这个游戏怎么玩，好不好？大家不要管嗓子了，接下来要做的啊，就是释放，释放，释放。好，释放啊！非常简单，抓鸭子，抓几只，抓五只，抓着了，嘎嘎嘎嘎嘎。Hello， it's me。来，预备，开始，抓鸭子。抓鸭子，抓几只？抓三只，嘎嘎！你要说抓着了，抓着了。<笑>好，这就是解那个解压了。好啊，来从朦胧开始，从朦胧开始来，预备起。好，抓鸭子，抓几只？抓五只，没抓着。抓鸭子，抓几只？抓八只，抓着了，嘎嘎嘎嘎嘎嘎！抓鸭子。少两只，少两只，错了，少两只，劈叉，玩一玩劈叉，别输的就劈叉，高难度一点，高难度，哇，这有才艺展示，哇，哇，好解压哦，哇，哇，哇，哇，慢点，厉害厉害厉害。好,好，大家已经进入状态了，进入状态了。接下来我们要加手的动作了，好不好？全身都一起释放起来，我们就拍，一起在节奏里面，好不好？嘿嘿嘿嘿，抓鸭子，抓几次？抓五只，抓着了，嘎嘎嘎嘎嘎！抓鸭子，抓几只？抓七只，没抓着，没抓着。Hello， 抓鸭子，抓几只？抓五只，嘎，抓五只，嘎，抓着了。抓着了，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢谢谢，没完呢，对，没完，结束，还有加分题。接下来我要用我的模仿给大家带来快乐，让大家解压，好不好？好，希望大家好好的期待一下。所以我要邀请我们帅气的于梦龙，我要模仿一下于梦龙跳阿里巴巴，你为什么对我摇头？哦，于梦龙再次被迫营业。摩龙，拿出你的气势啊好！好好。阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。酷。阿里，阿里，阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。上，好。哎，快不快乐？啊，快不快乐？给大家解压就好。尴尬吗？现在？哇，你们俩一起跳的时候，我才发现朦胧手好长啊。他手真的好长，他不止手长，他整个人都很长。好棒棒棒棒棒。然后，然后给大家模仿一位哥哥，他的名叫做厉小天。
你们都摔青了好各位现在是大家投票的时间了哇好各位现在如果你觉得释放压力各位开始投票好这一会我们刘维和海涛得到了二十九个小星星他们为我们的张含韵这一组获得了一个小太阳好含韵你自己去贴上
哇，进这几筐里了。<笑>哎呦，好，往那边走，往那边走。好，嘉哥用着自己的这个衣服啊，变成刚才变成了一个小铲子。哎，这嘉哥就好想生气呀、啊！最后这几下就是非常考验耐心的。哎，越来越好了，越到后面越难，我发现。是，接下来最难的、最难的还没有结束，最难的是这边。哎呀，来了！好，现在有点挥舞这几下，带着小脾气了啊！没问题，谢谢黄老师，黄老师加油！呜，谢谢何老师放的礼花。新年快乐！谢谢 VIP 三桌何老师送的礼花，哇！还要看看有没有到那个盒里去。哇，何老师好拼哦！相信五秒钟之后就结束了。哇，好快，好快啊！四、三、二、一。太爽了，这个，好好玩，好，成绩先保密。下面，来，呃，温柔反击准，准备，我们吗？好，对，加油，呜，呜，温柔反击队要反击了，三、二、一，计时开始。进展迅猛，太帅了！太帅了，而且他频率非常的稳。这真的快，他这真的快。涛涛真的快，而且你看他动作好像是一直在重复。对对对对对对对，好好好，好韩愈上。快，他两个手轮对，两个手这样爬了很快。涛、啊、涛也是这样来的，妹妹累了，对。韩云可以可以可以，不要慌，后面慢慢来，不要慌。坚持坚持。那边涛涛那还有一个，你得给他弄出来。好，来，快快快什么意思？是在抓自己慢镜头吗？加油！加油！那边还有，那边还有。漂亮！好，我觉得他们比我们快，会吗？我感觉时间是会吗？他们快，我们快，我他们快，他们快啊！对，他们比我们快是吗？不重要，不重要，现在就看最快的会是谁，好不好？下面请爱你的上场，准备，加油！挑战开始！嚯嚯！哇，这个个狠的都往脸自己脸上砸。哎
哎，这跟什么有关啊？我觉得两三下就没了。他刚才那真的两下就。对，对，现在就是后面可以不要着急。他目前好像是最快的。目前是最快，对。好，来，机长，快快快，机长，很快，安雪上，走，哇，哇，可以，这也可以，哇。有韩雪姐表情。后悔的，他也很快，哇，他也快，他也快，不要慌，不要慌，到后面不要慌，对，打成功率，打成功率，对，漂亮，对，好，漂亮，来，机长，来，云梦龙上，哇，哇，云梦龙像个搅拌机一样，哇，云梦龙把另外两个填满了。<笑>你往那一边走，你往那边搞的。于梦龙注意表情。快快快，不要管我们，快加油！对他手好长，又长又大。对。哇！好，加油，加油，加油，加油！好，那边来，哎！慢点，慢点，慢点，别摔着。这一个小的最不好弄。对，对，对，对，来，还还有一个，走，完成。最后一下，朦胧肯定生气了，对，肯定生气了。而且是奶凶奶凶，奶凶奶凶的。好，我们来宣布成绩。首先是不卡脚队的成绩是两分二十九秒。耶！接下来是温柔反击队的成绩，一分四十九秒。哇！最后是爱你的队，一分三十六秒。祝贺！哇！我们那么慢吗？是的，我们那个有有有，我我比较慢。我们祝贺我们的爱你队可以贴上一个小太阳，来，谢。好，祝贺。下面这个游戏才真正决定哪一队能够最终获胜，进入我们的蒙眼打人大赛。接下来进入到我们的蒙眼打人大赛，这个游戏呢，哪一队能够笑到最后呢？其实这个出场顺序还是很重要的，因为我们首先会有两队出来打，赢的那一队呢就要接受第三队的挑战，所以呢，从逻辑上来讲，第三队会比较幸运，因为第一他是最后一个上，所以呢，我们通过三个女孩，你们石头剪刀布，最后赢的那个是最后上，好不好？来吧，好嘞，加油，石头剪刀布。好，韩愈先。好，首先第一名出来了，第一名。韩愈，你们俩赢的那个就后上，对，石头剪刀布，又是一样的，石头剪刀布，石头剪刀布，也好，<笑>西西赢了，我赢了，朋友们。首先是温柔反击队和爱你的队两大单曲进行比拼。蒙眼打人，游戏规则：游戏开始，参赛队员大象鼻子转五圈后，抢夺场地中间的攻击软棍。在蒙眼状态下击打对方选手，被打中身体的人立即淘汰出局。其中一队全员淘汰后，第三队上场，最终剩下的队员所在队伍获胜并积分。大象转，预备。开始，一、二、三、四、五，来吧，开始。游戏开始，全员采取就地蹲下侧。此时，红队张含韵采用了一个奇特的出发方式。打到自己人不算啊
，同时黄队还是奋勇往前爬行。学姐真猛哎！他能否第一个抢到海绵棒呢？哎呀，成功错过，差一点点就接近拿到海绵棒了。看来海涛已经爬累了，想要躺会儿。不料两人撞在了一起，吓得立马分开。与此同时，张含韵在角落里努力的摸索着。哇哇哇哇哇哇哇！有人无限接近了。哇哇哇！有人又走开了。李泽峰率先抢到海绵棒，海涛与梦龙紧接其后拿到海绵棒，大战将一触即发。刘维被两人夹击，汪汪汪汪。刘伟此时能否成功逃脱？有，有，好，好，刘伟被打到了，刘伟被打到了，刘伟出局。作为场上红队唯一拿到海绵棒的选手，海涛接下来会怎么做呢？海涛开始进攻了。李泽峰想出声东击西招数，成功反将海涛吓退。此时还在角落徘徊的韩雪，遇到手握两根海绵棒的同队队友于梦龙。啊，那是自己人，没关系，那是自己人。有有的拿两根棍子的可以给自己。好的，于梦龙并没有把海绵棒分给韩雪。张含韵，你是在模仿蜗牛吗？韩韵在玩别的游戏，韩韵在玩别的游戏。韩韵，你。你一直在 solo 哎，海韵就没离开过那片儿，你知道吗？张海韵你在干嘛、啊？蜗牛找自己的家吗？没有，他在练习平地游泳。此时于梦龙拿着海绵棒逐渐靠近张海韵。哎哎啊！哎哎啊！哎哎啊！打到了，打到了，韩韵出局。韩韵都没有接触到核心地带就出来了，还没有摸到棍子的。<笑>场上红队还剩海涛一人，哇，现在还有一个，有一队还有就是海涛一个了，独喵喵了。接下来，海涛会有怎样的表现？能否战胜对方？这太难了，哎，我好想看到学姐的表情。学学，你把眼罩拿下来。学，<笑>你就没有离开过这儿，你一直在这里自己滚自己的。不是啊，我自从发现我对拿棍没有希望以后，我就决定我保存实力。最重要的是，有人打到了你之后呢，明明有两根棍，也没想要分给你一根，你知道是谁吗？你的队友。你有两根吗？有两根，我有两根。他就是用这两根打的你，打完了之后我说是自己人，他也没给你一个，你也不你也不是跟他要。谁？就我就是。<笑>不然还是谁没事，只要两根棍不在对手手里就可以。<笑>爱你的队成功拿下一局，在第二轮中能否越战越勇呢？大象鼻子转线。在，开始，五、四、三、二、一，出发！好，目测新姐是倒下了。韩雪快速进入状态，学姐已经开动了她的导航。
次与海绵棒擦身而过，转向其他方向。这一次我没有障碍物哦。维嘉率先拿到两根海绵棒，立马给了一根给何老师。嘉<笑>哥，哎呀，哎呀，嘉哥打到了，嘉哥打到了，于梦龙被击打出局，场上黄队还剩两人。嘉哥和老师双双打到，太厉害了！此时黄队还剩韩雪一人，独自在角落徘徊。何老师越靠越近，哇哇哇哇哇，挥！在何老师的一顿猛攻下，他能否躲过进攻？哈哈！哇哇哇！我学姐刚才那一波极限逃生，极限逃生。两人间隔只差一个身位，成功逃走，非常厉害，非常厉害。啊，新新新剑，新剑，你现在就这样好吗？你现在不会影响到你的队伍。我们现在看到的无心的战术是在场边不加入战局。此时维嘉使出了他的终极大招。<笑>维嘉哥跟眼罩融为一体了，好像螳螂了。这下手黑狠。脚下看会不会有什么惊喜？学姐，你快摸摸脚下会不会有什么惊喜？学姐，快摸摸脚下会不会有什么惊喜？在海涛的帮助下，韩雪终于拿到海绵棒，哪队会成为最后赢家？哇，接下来这一波就精彩了！哇，喂，打的，好，在韩雪的偷袭下，何老师出局。啊，老师被打了。被打了！好，接下来是二 v 一，二 v 一，二 v 一，二 v 一的时刻，是时候表演真正的技术了。哇！哇！哎呦！哎呦！好好好，二哥，我自己，我我就主持人裁判，别别打了。好，刚才一阵混战，那个雪一下打到了星星跟那个维嘉，但是中间好像是谁，刚才是谁先打到了韩雪吗？你们俩都同时啊，并列冠军。刚才我们在三 v 三的时候，最后是大家同时打到，所以呢就变成说雪儿和星星这边都可以获得一个小太阳，皆大欢喜。提醒您下期看点：少年奇幻号、迎新啦、蔡国庆、周汉良、杨迪。时代少年团带来充满少年感的奇幻之旅
。好，大家好，我们是天地时代少年团。大家好，我们是实力少年团。收钱下来的条件就是拥有少年感，少年上车挑战，他们用模仿实现梦幻。我真的有这么明显的笑容吗？有啊，虽然你的笑声非常爽朗，但说实话，模仿起来还是有点慌张。希望你们可以经常来这里团圆，因为我小的时候，毕竟我也是个少年。感觉到模仿对他的一个要点就是眼睛永远比脸小。你就数啊数啊数啊。怎么就输不过来？手势的各种运用处理的特别自然，有点我年轻的那个样子。讲出少年们的故事，他们用脑洞加持。小学的时候当过一个领导，学校的保安、所长，跳舞跳太差了，管得宽，天天迟到，我真的能被气死。老师点名的时候没有看到何老师，太过分了。这边攻击我的人品，这边攻击我的身高，对不起何老师。少年永远有强烈的好奇心，他们探索欲爆棚。何老师想用蛮力把它敲断，设计一个 ending pose， 哦，打了炮拳，这一段融合了技工跟龟丞相的一段表演，请做出奥特曼发动技能值的四个动作，只做出了三个，第二个不对。因为何老师能记得住刚才这一些。想赢的少年最可爱，滚筒之战，他们胜负欲拉满。消防队员来了，哇！羊鼻和海涛上都上不去。马佳琪厉害呀！马佳琪家里是不是其实也安了这种桶？马佳琪，马佳琪，这个游戏太甜。少年奇幻之旅，下周六晚，不见不散。谢谢。那以上就是 vivo 冠名播出的《快乐大明今晚的全部内容。vivo S 九四千四百万，极夜柔光自拍照亮我的美。那么在这里呢，希望大家可以多多支持我们李泽峰和我们张含韵全新的单曲。Yeah! 是的，节目最后，让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持。好，节目过后还有精彩的节目。祝大家天天开心，下周六晚八点二十不见不散。